想不到李老大人竟然参与转训，让他们抓住了小辫子，这可怎么办？被抓住把柄，他们没有真凭实据，也不能把我们牵扯上。哼，欲加之罪，何患无辞？那只有豁出老命去跟他们拼了。反正罢考罢试，万言书四百三十八分奏折，覆水难收了。<笑>大部分汉官都跟江南文士有千丝万缕的联系，靖修兄与陆家的交情也难脱干系。若是再这样坚持下去，受株连的恐怕就不止千万呐。最后，不光我们保不住，满朝汉臣恐怕都会被连根拔起。李令哲啊，到了最后，你还有什么话要说吗？莫须有，老夫不甘心。<笑>你该感谢，你更该感到荣幸。你的莫须有成就了很多人的罪名啊！我一把钢刀只能砍下你一颗头颅，可你寥寥三百字的书序，却将砍下成千上万的首级。你改写了大清的历史，影响了千世万代。你死该瞑目爱卿都起来吧。谢皇上。其他成功呢？回皇上，熊次里熊大人他们都告病在家。那么多成功都是。回皇上，那么多成功都是。那，那就开始吧。回皇上。这两天共收到奏折六百八十三道，都是在京及外放的官员所奏，全是奏请朝廷严查明史一案。六百八十三道，都是满臣上的折子。回皇上，这其中有六百一十二道属于汉臣所奏。回皇上，这六百一十二道奏折，其中四百一十道，都是来自先前奏请皇上把明史案从轻发落的官员。这些同僚，齐请皇上恕罪，说他们一时糊涂，没有查明明史一案，别有内情，实有谋反之嫌，恳请皇上严惩查办，绝不姑息，以保国计。还有没有其他的奏折？回皇上，一道也没有。既然是百官尚书，众志不可一呀。这样，奴才就顺着陈公们的意思
一个奏折，严加查办。不过，既然是百官尚书奏请严办，他们到底跟没跟那些江南文士相勾结？现在下结论还言之尚早，必须彻查，方知底细。还要彻查？是，皇上，当然要彻查，这样。才可以将那些逆臣贼子们一网打尽。万岁爷，急一下！哎，用不着急什么想的，他们来了没有？回万岁爷，这怎么了？快说！这。回万岁爷，熊大人、魏大人、龚大人、孙大人，他们都染病府中，不能进宫见驾。什么意思？我们还在呢。他们就吓成这样，传战口谕，明四人马上进见。没病的带着精神来，有病的给我带着一口气儿来，死了的你得把尸体给我抬过来。还不快传！这，孔公主求见。朕不想见任何人。孔公主吉祥。起来吧。这，皇上吉祥。孔姑姑，皇上可以心情烦躁吗？孔姑姑坐吧。谢皇上。你先出去吧。这。听说，许多汉大臣皆染病没有上朝。嗯，只怕是染了怕病。我这皇帝变成恶鬼，把他们吓得都不敢觐见了。他们是怕，但不是怕什么鬼，更不是怕见皇上。那还有什么好怕的？怕死。哼，难道上朝理政？就会置他们于死地，难道跟我说两句话也会让他们送死？前尚书李令哲老大人曾为明史撰序，被府臣们发现后已是满门抄斩，说不定也有汉臣牵连其中。身正则严章，只要行事正直，有什么可怕的？汉臣们大都是科举出身，跟文士们有着千丝万缕的关系，他们当然忠君爱国。可是，有时候也会有理说不清啊！有理说不清，怎么可能呢？四百三十八道奏折，还有上万言书，就连我都站在他们一边，他们还怕什么？皇上是国之主，臣之君，这个案子无论怎么个结果，也不会牵连到皇上身上。可是，对他们来说，轻则丢官，重则杀头，祸连全家呀！可我是站在他们一边的呀，皇上不要忘了，皇上毕竟还没有亲政啊。这才是最大的异病，为了不染上这个异病，他们只能明哲保身。不惜把我出卖吗？我为了他们和那些满臣据理力争，不知得罪了多少人。可他们呢？到了关键时刻，竟都躲在被窝里。我被出卖了，我彻底被出卖了。
皇太后她这里的饭食不好，特别准备了这些酒菜。鲁建乃一介草民，竟惊动太皇太后来此，实感荣幸啊！在这里，吃的可好，住的可好啊？一个囚徒，还谈食好住好？当然，阶下之囚是无权谈吃、谈住的。可是你不同，你是陆建，你是江南第一才子，你又是帝师。如果我对你不公，那就是对皇上不忠，对天下文士不敬啊。陆建是戴罪之身，还敢奢谈什么恭敬？听你这么说，那我今儿个。算是白来了。太皇太后，请留步。恕陆建愚钝，您来此到底是什么意思？什么意思？难道你是真的有罪吗？明史一书是反书吗？你为书作序，这是谋反吗？你还不明白，这到底是怎么回事吗？玉立，这。谢太皇太后，恕陆建方才无礼。太皇太后来此，有什么赐教？哼，我一个老太婆。哪有资格指教江南第一才子啊？我是有事来请教。在下不敢，请太皇太后明示。敢问陆先生，何为天下？天下者，非一姓之天下，乃天下人之天下，是以天下即是百姓。但又如何治理天下？天下之治乱，不在一姓之兴亡，乃在万民之忧乐。好，好，天下之治乱不在一姓之兴亡。那么，不管是明珠还是清爱新觉罗，只要万民能安，那就是天下大治。下之君，又该为如何呢？天下之君，天子善，天能赏之，则国之大治；天子恶，天能罚之，则国之大衰。好，陆先生，你不愧为帝师。我想请教，依你看，当今的皇上。是恶还是善呢？皇上聪明过人是智，皇上胸怀天下是仁，皇上及我陆晋之威是义，皇上敢挑战强权是勇，是仁义勇，皇上是当今大善之君。照你这么说，康熙是一个好皇帝。可是凭着他，天下就能大治吗？不是，天下大治靠的是大臣们相辅。现在满汉诸臣就如同一把椅子，而这把椅子一腿长一腿短，很不稳呐、啊。陆先生，明史一书，寥寥数万字。可是字字千金，好比千钧重担，快要把这长短不一的一字腿儿压断了。这腿儿若是一断，那椅子就垮了。
敢问太皇太后，如何才能保住那条椅子腿？陆先生，也许刚才你就错了。错了。刚才你说天下之治乱不在一姓之兴亡。是。不是。所谓一姓，不一定是帝皇之家、帝皇之姓，也可以是百姓之姓。就好像你陆先生一家，陆先生一姓之兴亡，也足以影响天下之大治啊！天下就掌在陆先生的手里。陆先生果然是个明白人，勇于承担，哀家替天下谢过陆先生。陆先承受不起。陆先生，请起。谢太皇太后。你叫什么名字？草民陆泰，字民安。哦，国泰民安，是个好名字。那今年你多大了？民安乃戊子年生，刚满十六岁。十六了？不，不可能。不可能，民安确实是十六岁。我怎么看，你都没那么大，你最多十五啊，孩子。我看人是很准的。民安，不用说了，我不会看错的。我说你十五就是十五，知道吗，孩子？太皇太后。孩儿，快跪下！陆建父子，谢太皇太后，不，谢太皇太后，恩赐。
听额娘的话，你想去就去吧。现在你多撑一刻，你就多痛苦一分。梁九公，奴才在。带上所有的人，就是把皇宫找遍，也要把皇上找到。如果皇太后见不到皇上的面，那就提上所有人的人头来接我。这，李一全，我不管你用什么办法，也要让皇上见到皇太后的面，保住皇太后奉替平安。否则，从今往后就不会再有你和你的太医院。这是我求皇上赐怒剑一死。爹，老师，您您这是？这是我的供词，请皇上一定要收下。老师，您认罪了。爹，苏克萨哈以高官厚禄劝降，您宁死不屈。可您现在，苏克萨哈曾经来过。皇上，草民。不是为皇上死，而是为天下人死。老师，天下者，万民也。皇上虽在幼虫之年，可以显出超人的聪明才智，胸襟气度不凡。陆剑知道，皇上只是未经雕琢之贵玉，假以时日，必会胜过唐宗汉宗。天下，在皇上之手，必得胜之。那又如何？那陆谦更不得不死。为何、啊？如果皇上今天执意要放我，就会落下包庇侵犯的罪名，这将失信于朝臣，失信于天下。君无信，民无义，国将大乱呢。皇上，更有甚者。如果惹怒了宗室朝臣，皇上的地位不保啊！可可这明摆着是件错案。明事已案
必会牵连朝中所有的韩大臣，朝臣势力必会倾斜，社稷危矣呀！如何善罢？只有一个办法，那就是陆建承担一切罪名，以此明示与朝中汉臣无关，让明示一案随陆建之死，永远了结。这，这怎么行？不行！皇上。不用说了，老师说的，朕不明白，朕也不想明白，朕根本不想听。皇上今天或许不明白，但是等他日明白了，一样是万世名著啊！不行，朕不能让老师去死。就算朕成了万世名著，那也是老师教导的结果。朕不能让老师去死，朕不能让老师去死。老师，老师，爹，你怎么了？您这是，爹，爹，来，快坐下吧。哦，皇上，一切都晚了。陆建知道皇上重情重义，为了陆建，连性命都可以不要，故而。我不得不先喝下毒酒。刑部大佬，哪儿来的毒酒？啊，老师，皇上，不必再追究了。草民在临死之前有两事相求。嗯，老师，请说。第一，待我死后，皇上。一定要将我的供词昭告天下，这是对满臣们最好的交代，也是对汉臣们最好的交代。二，等我死后，你亲政了，一定要为明示一案翻案。老师，请放心。亲政之后，必定还您公道，复明清白。亲事有礼，不过是文史的执着，与己无关。陆谦，我为的。爹，老师，爹，皇上，我为的还是您呐、啊。为明事一案翻案，必赢得民心。民心归天下定，到那时何愁大清不胜啊！皇上，老师心系天下，胸怀广阔，全。全也能成为您的弟子，实在是。皇上，以后再不要率性行事了，万事一定要以天下为重。老师。别人放在眼里，你不行，你是皇上，皇上，老师也不是一切为公，老师也有私心。老师，爹，爹，老师。只有来世，我们。
后有旨，要皇上立刻到寿康宫去。皇太后不行了。皇上，您吃点东西吧，啊！哎呦，要不您喝口水，啊！哎呦，哎呦，耿大人，您劝劝皇上吧，他都坐了一宿了，就让他一个人坐着吧。坐够了，他自会下来的。那我劝劝他去，我。啊！要想成为强者，就要学会孤独。就让他这样吧万岁爷，万岁爷，千万要节哀保重，龙体要紧啊，龙体要紧。
太皇太后请安。好了，我不想打扰你们议政。你们说呀，继续说你们的。回太皇太后，臣等正商议明史一案。怎么，明史一案还没有审完？回太皇太后，奴才已照刑部继续严查与此案有关的谋反逆贼。还有相关的谋反逆贼，这么多的麻烦呢、啊？回太皇太后，此事必须严查。康亲王，我知道你想说什么，可是这件事情，我不想听，也不想管。你们该怎么办就怎么办吧。皇太后刚归天，我想和你们商量的是天下大赦之事。月乐，在，告诉我，你是怎么想的？啊，太后母仪天下，乃天下女子之一范，如今御奉而归，万民涕泪。此时大赦天下，能添祥和之气，兼百姓之哀，增太后之福，正该如此。我也是这样想的。既然明史一案已经牵涉甚广，那么天下大赦之事，就成首恶。不问邪从，好吧？臣也以为，此事。只是那些江南文士品性倦狂，不敬朝廷，但绝不是什么结党或受人指使。况且，陆建已在狱中自尽，还写下认罪书，承认一切都是他所为，与别人无关。此事应该就此了结才是。好。朝廷的事情。我就不管了，你们看着办吧。你们该怎么办，就怎么办去吧。这，快走！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，走！快！十六岁，一律不用斩首，改判充军。走吧。我是陆泰，字民安，戊子年二月初七子时出生，现已十六岁。此时近死，何以偷生？你拉我到刑场吧。连百家，刘喜为奴的罪犯家眷过千，令处决七十余人，其中凌迟就有十八人。
可以什么话也不说，只是坐着。这里没有吵着，没有烦恼，只有额娘和他的儿子，好吗？为什么？为什么我身边的亲人都要一个个的离开我？难道当了皇上就是这么痛苦、孤独吗？哭吧。